நீட் எக்ஸாம் பயாலஜியில் த்ரீ சிக்ஸ்டி அவுட் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி எப்படி வாங்குறது அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி இன் பயாலஜி வாங்குறதுக்கு மொத்தம் நாலு ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணால் போதும் இதோடு சேர்த்து நம்ம என்னெல்லாம் புக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் பயாலஜிக்கு அண்ட் கடைசி அஞ்சு நாள் கடைசி பத்து நாள் எப்படி ஃபுல் பயாலஜியும் ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம் அதையும் பேசலாம் அண்ட் இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டாலே உங்களுக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி பயாலஜியில் வாங்கிடலாம் ஸோ எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ பயாலஜியில் த்ரீ சிக்ஸ்டி வாங்கிறதுக்கு நாலு ஸ்டெப் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அந்த நாலு ஸ்டெப்பை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இருக்கலே முக்கியமான விஷயம் எது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நோ வாட் யூர் கோயிங் டு டூ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு கிளியராக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இதுதான் நம்ம பிளானு இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் கண்டிப்பாக நம்ம நீட் எக்ஸாமில் த்ரீ சிக்ஸ்டி வாங்குவோம் பயாலஜியில் அப்படின்றது உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கணும் அதுக்கு மொதல் உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் வேணும் அதுக்கு தான் நான் இருக்கேன் ஸோ உங்கள் பிளான் வந்து கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்றத சொல்கிறதுக்கு தான் நான் வந்து இந்த வீடியோ பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி நான் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் ஒரு பிளானை ஃபாலோ பண்ணி அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ்டி வந்துடும் நீட் எக்ஸாமில் ஸோ அந்த பிளானை மட்டும் நீங்கள் ஸ்டிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா போதும் நீங்கள் அப்படி பண்ணல அப்படி ஒரு சாலிடான பிளான் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணலை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கோச்சிங் நோட்ஸ் போய் டவுன்லோட் பண்ணி பார்ப்பீங்க இந்த கோச்சிங் ஒரு கோச்சிங் பேங்க் போய் டவுன்லோட் பண்ணி பார்ப்பீங்க அப்படி டைவ் ஆகிட்டு இருப்பீங்க அண்ட் உங்களுக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி வரதுக்கு சான்ஸ் கம்மியாகிடும் இப்போ ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் பார்க்கலாம் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஸ்டெப் ஒன் வந்து ஸ்டடி என்சிஆர்டி ஸ்டெப் டூ வந்து ப்ராக்டிஸ் எம்சிக்யூஸ் அண்ட் பிவைக்யூஸ் ஸ்டெப் த்ரீ வந்து ரிவிஷன் இது வந்து உங்களுக்கு கேட்கவே தெரியும் பட் இருந்தாலும் சில பேருக்கு ஸ்டெப் ஒன்லேயே கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கும் என்சிஆர்டி படிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் சில பேருக்கு ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த வீடியோவில் ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லலான் இருந்தேன் ஸோ உங்களுக்கு என்சிஆர்டி படிக்கிறதுக்கு படித்தா புரியலை அண்டு படித்தா போர் அடிக்குது அப்படின்ற ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ படித்தா புரியலை அப்படின்னா நீங்கள் யூடியூப்பில் லெக்சர்ஸ் பார்க்கலாம் வீடியோஸ் பார்க்கலாம் இல்லை ஏஐட்டை கேட்டு புரிஞ்சுக்கலாம் அது மாதிரி நிறையா வழிகள் இருக்குது ஸோ அது பண்ணலாம் அண்டு படித்தா போர் அடிக்குது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அதாவது வேணும் என்சிஆர்டி வந்து ரொம்ப போர் அடிக்குது அப்படின்னா நான் அந்த கேட்டகரியில் தான் வந்தேன் என்சிஆர்டி படிக்கிறதுக்கு செம்ம போர் அடிச்சது எனக்கு தூக்க தூக்கமாக வரும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா பயோஹேக்குன்னு ஒன்று ஒரு புக்கு வாங்கினேன் ஸோ இந்த பயோஹேக்கில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா என்சிஆர்டியோட ஒவ்வொரு லைனில் இருந்தும் ஒரு கொஸ்டின் வந்துருக்கும் ஸோ நான் அந்த கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் படித்து என்சிஆர்டியோட லைன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கவர் பண்ணிடுவேன் ஸோ அப்படி தான் வந்து நான் என்சிஆர்டி படித்தேன் டேரெக்டாக என்சிஆர்டி படிக்க எனக்கு செம்ம தூக்கம் வந்துச்சு ஸோ கொஸ்டின் ஆன்சர் வச்சு எல்லா லைன்ஸையும் கவர் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது வந்து நீங்கள் பண்ணலாம் ஓகேயா அண்ட் ஸ்டெப் டூ வந்து எம்சிக்யூ அண்ட் பிஒய்க்யூ ப்ராக்டிஸ் எந்த புக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் கடைசியாக சொல்கிறேன் திஸ் வீடியோ ஸ்பான்சர்ட் பை அண்ட் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ என்னது அப்படின்னா ரிவிஷன் ரிவிஷனுக்கு நான் ஒரு ஒம்பது நிமிஷம் வீடியோவே போட்டிருக்கேன் அந்த ஒம்பது நிமிஷத்தில் வந்து நீங்கள் லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டெ உங்களுக்கு பிளான் நம்பர் ஒன் அண்ட் நீங்கள் ரிப்பீட்டாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளான் நம்பர் டூ அப்படின்னு ரெண்டு பிளான் தனி தனியாக போட்டேன் ஸோ நீங்கள் அந்த ரிவிஷன் பிளானே நீங்கள் போய் பாருங்கள் அது உங்களுக்கு ஸ்டெப் த்ரீயை வந்து கிளியர் ஆக்கி விட்டுரும் அண்ட் ஸ்டெப் த்ரீயில் பேசிக்கலி உங்களுக்கு பயோஹேக் யூஸ் பண்ணணும் இல்லாட்டி ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுக்கணும் அண்ட் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸை வச்சு எப்படி ரிவைஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோ போய் பார்த்துருக்கேன் அண்ட் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் தான் இருக்கிறதுலேயே முக்கியம் அண்ட் கொஞ்சம் புதுசானது ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் என்னது அப்படின்னா அனலைஸ் த ட்ரெண்டு அதாவது இப்போது என்டிஏ உங்களோட நீட் எக்ஸாமில் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க போன வருஷம் என்ன பண்ணாங்க அதுக்கு முந்தின வருஷம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்து கொஞ்சம் உங்கள் நிலமை என்னது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் சரியா ஸோ என்னதுனா இப்போது இப்போது நீட் ஆஸ்பிரன்ஸோட நம்பர் வந்து கூடிக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் நம்ம மெடிக்கல் சீட்டு வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு இன்க்ரீஸுமே இல்லை நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் வந்து கம்மியாக ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் என்டிஏ வந்து எப்படியாவது காம்படிஷனை வந்து கட் பண்ணி ஆகணும் காம்படிஷனை எலிமினேட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எல்லாருக்கும் ஈஸியாக இருக்கிற பயாலஜியை வந்து கஷ்டமாக்கிடுறாங்க அவ்வளோதான் ஸோ இது பண்ணால் காம்படிஷன் வந்து போயிடும் இது வந்து என்டிஏக்கும் தெரியும் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ என்சிஆர்டி மட்டும் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸால் இந்த நீட் எக்ஸாம்ஸை கிராக் பண்ண முடியறதில்லை அதனால் இப்போது பயாலஜியில் எப்படி டைம் இ
அந்த நூற்றி ஐம்பது பபுள்ஸ் ஷேட் பண்ணுவீங்கல்ல ஒன் எயிட்டி பபுள்ஸ் ஷேட் பண்ணுவீங்க கிரு கிரு கிருக்குன்னு கிருக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதுதான் இருக்கிறதுலேயே அதிகமான டைம் ஆகும் ஸோ அதை அதை வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஷே ஷேட் பண்ணாமல் வந்துட முடியாது ஸோ நீங்கள் இப்போ சும்மா இந்த ஆஸ்வால் புக் எடுத்து ஒரு பயாலஜி கொஸ்டின் போடுறீங்க ஃபிசிக்ஸ் கொஸ்டின் போடுறீங்க அப்படின்னா ஓஎம்ஆர் ஷீட்டை டேபிள்லேயே வச்சுருங்க ஓகே ஓஎம்ஆர் ஷீட் எடுத்து அந்த பபுளில் ஷேட் பண்ணுங்கள் என்ன ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்து ஷேட் பண்ணியிருக்கேன் சும்மா இது எக்ஸாமே கிடையாது சும்மா ஒரு ப்ரா ப்ராக்டிஸ் தான் பண்ணிருக்கீங்க அதுக்கே வந்து நீங்கள் ஓஎம்ஆர் பபுள்ஸ் ஷேட் பண்ணிட்டே இருங்க ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷமாக நீங்கள் ஓஎம்ஆர் பபுள்ஸ் ஷேட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா நீட் எக்ஸாமுக்கு போய் அது ஒரு பெரிய டைமாகவே தெரியாது அப்படியே அசால்ட்டாக ஷேட் பண்ணிட்டு வந்துருவீங்க உங்களுக்கு டைம் நிறையா சேவ் ஆகும் இந்த அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் நீங்கள் ஓஎம்ஆர் பபுள்ஸ் ஷேட் பண்ணுறதுல சேவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது ஃபிசிக்ஸில் கெமிஸ்ட்ரியில் இன்னும் ஒரு அஞ்சு பத்து சம்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு டைம் கொடுக்கும் ஸோ ஃபைவ் சம்ஸ் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பீட் பண்ணிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இட்ஸ் அ பிக் திங் ஸோ இப்போவே ஓஎம்ஆர் பபுள்ஸ் ஷேட் பண்ண ஆரம்பிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிவ்மி எ மினிட் நம்ம ஆஸ்வால் புக்ஸ் வந்து புதுசாக ரெண்டு புக்ஸ் செஞ்சுருக்காங்க அது வந்து நீட்டோட கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ்க்காக செஞ்சுருக்காங்க ஸோ அந்த புக்ஸ் என்னன்றதை நான் இப்போ காமிக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் இந்த புக்ஸோட கிவ்வே அனவுன்ஸ் பண்ணுவேன் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க லெட்ஸ் கோ நான் சொன்ன மாதிரி நீட் எக்ஸாமுக்கு எம்சிக்யூ ப்ராக்டிஸ்க்கு ரெண்டு தேவை ஒன்று வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் இன்னொன்று வந்து எம்சிக்யூ ப்ராக்டிஸ் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆஸ்வாலோட தேர்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஃபார் ஆல் த்ரீ சப்ஜெக்ட்ஸ் பயாலஜி ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி அதே மாதிரி எம்சிக்யூஸ்க்கு என்சிஆர்டி நீட் ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இதுவும் பயாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மூணு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் இருக்குது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் வைஸ் டாபிக் வைஸ் கொஸ்டின் பேங்க் ஓகே அண்ட் இந்த நீட் ஃப்ளெக்ஸில் வந்து பேஜ் இண்டிகேட்டரும் இருக்குது முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ்லாம் ஹைலைட் ஆகிருக்கு அண்ட் ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் நிமோனிக்ஸ் அண்ட் மெயின் திங்ஸ் இருக்குது அண்ட் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் நிறையா இருக்குது அண்ட் டயக்ராம்ஸும் நிறையா இருக்குது எல்லாமே வந்து என்சிஆர்டி பேஸ்டாக இருக்குது நம்ம என்சிஆர்டி நீட் ஃப்ளெக்ஸில் நம்ம நீட் எக்ஸாம் எம்சிக்யூ ப்ராக்டிஸ்க்கு எம்சிக்யூ மட்டும் முக்கியம் இல்லை அந்த எம்சிக்யூவோட அந்த சொல்யூஷனும் முக்கியம் ஸோ இந்த புக்கில் வந்து சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாமே கூட கிளியராக தான் இருக்குது ரொம்ப ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஆஃபர் கிடைக்கும் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் என்னோடய கூப்பன் கோடை யூஸ் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு ஆஃபர் கிடைக்கும் அக்கார்டிங் டு மீ நீட் எக்ஸாமை யார் கிராக் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போது இவ்வளோ பெரிய சிலபஸை நம்ம எப்படி கடைசி அஞ்சு நாள் பத்து நாளில் ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு நீட் எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ளே போக போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சி கவலைப்பட்டு அதுக்கு அதுக்கேற்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்கிற ஒரு நீட் ஆஸ்பெண்ட் தான் வந்து நீட் எக்ஸாம் கிராக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நான் அப்படி தான் பண்ணேன் ஸோ கடைசி பத்து நாளில் எப்படி இவ்வளோ பெரிய சிலபஸை கவர் பண்ணுறது அப்படின்ற கவலை எல்லாருக்கும் இருக்கணும் அண்ட் அந்த கவலை இருந்து அந்த கவலையை வந்து போக்குறதுக்கு நீங்கள் என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்றது தான் வந்து உங்களை நீட் எக்ஸாம் கிராக் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ லாஸ்ட் டென் டேஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு ஒரு தனி வீடியோவே போடலான்னு யோசிச்சேன் அப்படி வேணும் அப்படின்னா சொல்லுங்கள் தனி வீடியோ போடுறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பயாலஜிக்கு மட்டும் பேசலாம் கடைசி பத்து நாளில் ஒரு கடைசி அஞ்சு நாளில் எப்படி என்டையர் பயாலஜியோட சிலபஸை நீங்கள் ரெண்டு வருஷமாக வேர்வை சிந்தி ரத்தம் சிந்தி படித்த பயாலஜியை வந்து எப்படி அதை வந்து நீட் எக்ஸாம் வரைக்கும் கொண்டு போவீங்க அப்படின்றது தான் முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த லாஸ்ட் ஃபைவ் டேஸில் என்ன பண்ணுறது சிம்பிளான விஷயம் அது நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் அது மாறும் இப்போ நான் வந்து ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுத்து படித்தேன் பட் சில பேர் வந்து பயோஹேக் யூஸ் பண்ணி படிச்சிருப்பாங்க சில பேர் வந்து அவங்க கிளாஸ் நோட்ஸை திருப்பி பார்த்து படிச்சிருப்பாங்க சில பேர் என்சிஆர்டியே திருப்பி பார்த்து படிச்சிருப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு வழி இருக்கும் அண்டு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஸ்பீடு இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் என்சிஆர்டி வச்சு படித்தீங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷத்தில் பண்ணிடுவீங்க நான் அதே அதை ஷார்ட் நோட்ஸை வச்சு படித்தேன்னா அஞ்சு நிமிஷத்தில் பண்ணிடுவேன் ஸோ எனக்கு ஷார்ட் நோட்ஸ் உங்களுக்கு பயோஹேக் அவங்களுக்கு என்சிஆர்டி அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு ஃபாஸ்டஸ்ட்டு டெக்னிக் இருக்கும் சரியா ஸோ உங்களோட ஃபாஸ்டஸ்ட் டெக்னிக் என்னது அப்படின்னு நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் இல்லை எனக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் டைம் இல்லை
ஃபைனலி புக்ஸ் ஃபார் ஸ்கோரிங் த்ரீ சிக்ஸ்டி இன் பயாலஜி ஸோ நான் சொன்ன ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ அந்த மூணு ஸ்டெப்புக்கும் ஒரு ஒரு புக் ஆப்வியஸ்லி ஸ்டெப் ஒனுக்கு என்சிஆர்டி அண்ட் என்சிஆர்டி கஸ்டமர் ஆச்சுன்னா பயோஹேக் ஸ்டெப் டூவில் வந்து கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ்க்கு நீங்கள் லிட்ரலி என்ன புக் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு தேர்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் புக் வேணும் அண்ட் ஒரு நார்மல் எம்சிக்யூ புக் டிரைவ் ஃப்ரம் என்சிஆர்டி வேணும் ஸோ இது ரெண்டும் வேணும் நீங்கள் என்ன கம்பெனி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எதுனாலும் ஓகே அண்ட் இந்த இந்த வீடியோட ஸ்பான்சர் நம்ம ஆஸ்வால் புக்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா என்னோடய லிங்கை யூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க அண்ட் ஸ்டெப் த்ரீ வந்து ரிவிஷன் ரிவிஷனுக்கு வந்து நான் ஒரு வீடியோவே போட்டிருக்கேன் பட் பேசிக்கலி ஒன்று நீங்கள் ஓன் ஷார்ட் நோட் எழுதணும் இல்லாட்டி உங்கள் பயோ ஹேக் வாங்கணும் தட்ஸ் ஆல் ஸ்டெப் ஃபோருக்கு நான் வந்து சொன்னேன் டெலிகிராமில் டிஎம் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ஸ்டெப் ஃபோரோட புக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஓகே கைஸ் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அண்ட் எனக்கு உங்கள் மேலே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மேலே கன்ஃபார்ம் நம்பிக்கை இருக்குது நீங்கள் கண்டிப்பாக த்ரீ சிக்ஸ்டி அவுட் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி வாங்கிடுவீங்க அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் சொன்ன எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக த்ரீ சிக்ஸ்டி வாங்கிடுவீங்க அண்ட் பிலீவ் இன் யோர் செல்ஃப் ட்ரஸ்ட் யோர் செல்ஃப் அண்ட் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எனக்கு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் அண்ட் ஹைப்னு ஒன்று குழு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஹைப்பும் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ இன்னும் நிறையா பேருக்கு சேரணும் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் அண்ட் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களோட சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் கேஷுவலாக அவங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசலாம் இந்த வீடியோ பார்த்தியா அந்த ஷார்ட் நோட்ஸ் எழுதினியா அவங்க சொல்கிற மாதிரி இந்த ஷார்ட் நோட்ஸ் எழுதினியா அப்படின்னு இன்னும் கொஞ்சம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே ஒரு டிஸ்கஷன் வந்து இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் உங்களுக்கும் இன்னும் பூஸ்ட் ஆகும் உங்கள் மாரல் ஏன்னா எல்லாருமே அதான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ நீங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் உங்கள் ஸ்கூல் உங்கள் உங்கள் பேட்ச் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணி விடுங்க அனியல் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வேறு என்ன வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்றத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அண்ட் அண்ட் இந்த நீட் எக்ஸாம் முடிச்சு நீங்கள் த்ரீ சிக்ஸ்டி வாங்குனீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் இந்த வீடியோக்கு வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ப்ரோ ஐ காட் த்ரீ சிக்ஸ்டி அவுட் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி இன் பயாலஜி அப்படின்னு மறக்காமல் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோவில் ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் பை தேங்க்